हाई स्टूडेंट्स वेलकाम टू माई यूट्यूब फैमिली आज के पढ़ब क्लस एटे लेसन टू चैप्टार नाम कि क्लाउडस तो क्लाउडसर अथर की देखो इंतिजार हुसैन तो आगे हमें इनार सम्बन्धे कि जेने लेसन शुरू करब तो चलो शुरू करा जाए देखो एखे कि लेखा आज देखो इंतिजार हुसैन बर्न इन नाइनटीन टोटी थ्री उन्नीस सौ तेईस साले जन्मे इज अ फेमास रटर फ्रम पाकिस्तान तीन एक जन खूब विख्यात फेमास मान विख्यात रटर मान लेखक विख्यात तो लेखक छें कथा थके फ्रम पाकिस्तान पाकिस्तान मान कि इंतिजार हुसैन कहे एक जन विख्यात तो लेखक छें पाकिस्तान हू रईट शर्ट स्टोरिज एंड नवेल्स इन उर्दू जिन कि लिखे जिन अनेक शर्ट स्टोरि शर्ट स्टोरिज मैं छोटो गल्प एवं विभिन्न उपन्यास नवेल्स मान कि उपन्यास अनेक उपन्यास लिखे को भाषा उर्दूते एंड अल्सो कलम्स फर निज पेपार्स इन इंगलिस इंगरेजी जो निज़ पेपारगलो है से निज़ पेपारे कलमगुलो लिखत हि हेज़ रिसिवड मेनि अवार्डस इन पाकिस्तान इंडिया एंड द मिडिल इस्ट अनेक पुरस्कार पे कथा थके पाकिस्तान पे भारत पे मिडिल इस्ट मैं मध्य प्राच्य अनेक पुरस्कार पे द सेभेंथ डोर एंड लिवस ये दुटो स्टोरि और एमांग हिज बुक्स ट्रांसलेटेड इन टू इंगलिस दुटो बी क्यी ना इंगलिसे ट्रांसलेट करो तो छें उर्दूते लिखे तो सेगल इंगलिसे ट्रांसलेट करा कौन दुटो बी द सेभेंथ डोर एंड लिवस हिज उर्दू शर्ट स्टोरि बदल हेज़ बीन ट्रांसलेटेड एज क्लाउडस तरह जो उर्दूते शर्ट स्टोरि छोटो गल्प क्यों जेटार नाम छो बदल तो से करल ना क्लाउडस हिसाब से ट्रांसलेट कर लो के बक्शन दालिल तो रक्शन द जालिल नामे एक जन लेखक करलें ये तरह उर्दू दे शर्ट स्टोरि बदलता के इंगलिसे ट्रांसलेट कर लें कि स्टोरि नाम दिले क्लाउडस द प्रेजेंट टेक्सट इज इट्स एडिटेड भार्सन ये आज के जेटा पढ़ी पढ़ब से ये बदल बदल जो शर्ट स्टोरि से एक सम्पादित रूप अच्छा एब चल नीचे कि देव आ देखी चलो अच्छा एक दागे दुए दागे एखे दोटो कोश्चन बोले देखो पढ़े नी हुई सीजन डु यू लाइक द मोस्ट ये जिज्ञासा कर तुम सब कौन ऋतु भलोबाशो कौन ऋतु पचंद करो तरह नेम थ्री अबजेक्ट अफ नेचार दैट आर कमनलि सीन इन दैट सीजन एवं तरह नेचार व प्रकृति थे तीनटे साधारण कमनलि जिन जेगल तुम ओ सीजने देखते पाओ ठीक है ये तुम्हारा निजे निजे मत कर भेबे चिंते लिखे जे जेटा पचंद करो जे सीजन क्यों उन्टार पचंद करे क्यों स्प्रिंग पचंद करे क्यों सामार पचंद करे क्यों मनसून पचंद करे तो जो तुम्हारा जे जेटा पचंद करो से हिसाब से तुम्हारा लिखे अच्छा देखो दर दागे कि बोले फ्रम द लिसट गिविन बिलो पॉइंट आउट द एक्शन दैट यू डिसलैक द मोस्ट एंड गिव रिजन्स फर यर आंसार तो देखो ये तीनटे अपशन देव आ तो तीनटे अपशनर मध्य तुम सब पचंद करो ना घृणा करो तो देखो प्रथम कि आज स्लिपिंग स्लिपिंग मैं घुमनो बी हम प्लेइंग सी हे वेटिंग तो मोस्ट प्रोबेबलि सब जेटा पचंद है ना सेटिंग अपेक्षा करा कारो ही पचंद नय तो तुम्हारा लिखो वेटिंग एखे बोले तुम्हार जो आंसार लिखे जेटा लिखे ये अपशनर मध्य तरह रिजन दीते कारण देखा दे क्या तुम्हार पचंद न जो तुम वेटिंग लिखो लिखे क्या पचंद नो ना वेटिंग मैंने कि तुम्हारे टाइम वेस्ट हो तो तुम टाइम वेस्ट करते चाओ ना कारोर जो से ही तुम वेटिंग पचंद करो ना यह तुम्हें लिखते पर अच्छा चलो एब स्टोरिटा शुरू करा जा देखो एखे कि बला आज हि वन डार्ड फार इन सार्च अब द क्लाउडस हि से वन डार्ड अच्छा ये वन डार्ड मान घुरा फेरा को उद्देश्यहन भावे घुरे बेड़ानो मैं जार को उद्देश्य नहींदिक ओदिक घुरे बेड़ानो तो बला हे वन डार तो देखो हि वन डार से एदिक ओदिक घुरे बेड़ा फार अनेक दूर इन सार्च अब द क्लाउडस कीसर खोजे क्लाउडस मेघर खोजे से अनेक दूर पर्त एदिक ओदिक घुरे बेड़ा देखो डाउन उन्डिंग पाथ एंड अलेज पाथ मान हे रास्ता तुम्हारा जान अलेज मान हे गलिपथ छोटो रास्ता ठीक है तो से क्यी करल बतास अनुकूल रास्ता एवं गलिपथ दिए जो लगल टील हि रिच द ओल्ड माड हाट जतना पर्त से पोछल कथाय द ओल्ड माड हाट 
ওল পুরোনো মাটির কুড়ে ঘরে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে পৌঁছলো ততক্ষণ সে অলি গলি এদিক ওদিক করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কিসের খোঁজে না মেঘের খোঁজে দেয়ার হি টার্ন অন টু দ্য ডার্ট ট্র্যাক যখন সে মাঠ হাটে পৌঁছালো যখন সে পুরনো কাদা পুড়ে ঘরে এসে পৌঁছলো সেখানে কি করলো সে একটা নোংরা রাস্তা কি করলো টার্ন করলো মানে সেই দিকে ঘুরে গেল তাহলে দেখো এখানে দেওয়া আছে দেখো ট্র্যাক মানে কি পাথ বা রাস্তা আচ্ছা দেখো হি স আ গ্রাস কাটার কামিং ফ্রম দ্য আদার ডিরেকশান সেখানে সে কি দেখলো না একজন গ্রাস কাটার গ্রাস কাটার মানে ঘাস কাটে যারা সে একজন ঘাস উড়েকে আসতে দেখলো কামিং ফ্রম দ্য আদার ডিরেকশান অপরজিট ডিরেকশান বা অন্য দিক থেকে একজন ঘাস উড়েকে সে আসতে দেখছিল আ বান্ডেল অফ ফ্রেশলি কাট গ্রাস ব্যালেন্সড অন হিজ হেড এক গুচ্ছ টাটকা কাটা ঘাস মাথার ওপরে ছিল হি স্টপ দ্য ম্যান অ্যান্ড আস্কড সে সেই লোকটিকে দাঁড় করিয়েছিল অ্যান্ড জিজ্ঞাসা করেছিল হ্যাভ ইউ সিন দ্য ক্লাউডস দেয়ার আপনি কি ওখানে কোনো মেঘ দেখেছেন ক্লাউডস সে লোকটা আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞেস করলো ক্লাউডস মেঘ কারণ দেখো এখানে কেউ যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করে কাউকে দাঁড় করিয়ে কোনো মানুষ বা কোনো প্রাণী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে কিন্তু এখানে ছেলেটি কি জিজ্ঞেস করলো না ক্লাউডস মেঘ সম্বন্ধে যেই মেঘ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো সেই গ্রাস কাটারটা কী হলো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো ক্লাউডস মেঘ আচ্ছা এরপর কি আছে দেখো দ্য গ্রাস কাটার ওয়াজ আমেজড যে ঘাসুর এটা কি হলো খুবই অবাক হয়েছিল আমেজড মানে স্তম্ভিত হয়েছিল বা অবাক হয়ে যাওয়া অ্যাজ দো হি হ্যাড বিন আস্ক দ্য মোস্ট পিকিউলিয়ার কোয়েশ্চেন যেহেতু সে সেই ছেলেটি কি জিজ্ঞাসা করেছিল মোস্ট পিকিউলিয়ার পিকিউলিয়ার মানে দেখো পিকিউলিয়ার মানে হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে দেখো স্ট্রেঞ্জ অদ্ভুত সব থেকে অদ্ভুত একটা কোয়েশ্চেন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সেই জন্য সেই ঘাসুরেটা একটু অবাক হয়ে গেছিল তখন ছেলেটি কি ছেলেটি আবার উত্তর দিল ইয়েস ক্লাউডস হ্যাঁ মেঘ হি ওয়াজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড টু সি দ্যাট দ্য গ্রাস কাটার ওয়াজ স্টিল মিস্টিফাইড সে কি করলো ছেলেটি আবার ডিসঅ্যাপয়েন্টেড মানে হতাশ হয়ে গিয়েছিল টু সি দেখে কি দেখে যে দ্য গ্রাস কাটার ওয়াজ স্টিল মিস্টিফাইড এখনও পর্যন্ত হতভম্ব বা হতভাগ হয়েছিল মিস্টিফাইড মানে হতভাগ হওয়া ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো হি ওয়াকড অন আনটিল হি কেম আপন আ ফার্মার প্লাউইং হিজ ফিল্ড তারপর সে কি করলো কিছু উত্তর না পেয়ে ছেলেটি আবার চলতে শুরু করলো কখ কখন না আনটিল যতক্ষণ না পর্যন্ত হি কেম সে এসে পৌঁছেছিল আ ফার্মার প্লাউইং হিজ ফিল্ড একটা চাষির কাছে যে কি করছিল তার মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছিল প্লাউ করা মানে লাঙ্গল করা তো লাঙ্গল করছিল সেই চাষির কাছে এসে যতক্ষণ না পৌঁছলো সে হেঁটে সেদিকে এলো হি আস্কড হিম দ্য সেম কোয়েশ্চেন সে তাকে সেম কোয়েশ্চেন মানে একই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাস করলো ডিড দ্য ক্লাউডস কাম হ্যাঁ এখানে কি মেয়ে গেছেছিল দ্য ফার্মার টু কুড নট মেক সেন্স অফ দ্য কোয়েশ্চেন কৃষকও কি করলো এই কোয়েশ্চেনের কোনো মানেই খুঁজে পেল না ক্লাউডস হি আস্কড ফার্মারটা ঘুরে আবার জিজ্ঞাসা করলো মেঘ তখন ছেলেটি বললো ইয়েস ক্লাউডস বললো হ্যাঁ মেঘ হি ওয়াজ আস্কিং আফটার দ্য ক্লাউডস লাইক আ ম্যান সে কীরকমভাবে জিজ্ঞাসা করলো না মেঘেকে এমনভাবে খুঁজছিল লাইক আ ম্যান যেমন একজন মানুষ হু হ্যাজ লস্ট আ চাইল্ড যে তার শিশুকে হারিয়ে গেছে অ্যান্ড আস্ক ওয়ে ফারার্স ইফ দে হ্যাভ সিন আ চাইল্ড ওয়ান্ডারিং এবং সে কি করলো ওয়ে ফারার্স ওয়ে ফারার্স মানে পথিক যারা পথে চলে দেখো এখানে মানে দেওয়া আছে সিনোনি ওয়ে ফারার্স মানে ট্রাভেলার্স তো যখন কেউ একজন তার শিশুকে হারিয়ে ফেলে এবং সে যেমন করে রাস্তার যত লোক যায় প্রতীককে জিজ্ঞাসা করে দেখে যে কোনো শিশুকে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে কি না সেই রকমভাবে এই ছেলেটিও কি করলো মেঘের সন্ধানে ঘুরতে লাগলো পার হ্যাভস দ্য ক্লাউডস টু ওয়ার লস্ট চিলড্রেন মনে হচ্ছে বা সম্ভবত দ্য ক্লাউডস মেঘগুলো যেন তার কাছে হারিয়ে যাওয়া কোনো শিশু অ্যান্ড হি ওয়াজ গোয়িং অ্যারাউন্ড আস্কিং পিপল অ্যাবাউট দেম এবং সে তাই খুঁজে যাচ্ছিল এদিক ওদিক করে তাদের সম্বন্ধে বাট নো ওয়ান কুড গিভ হিম আ স্যাটিসফ্যাক্টরি আনসার কিন্তু কেউই তাকে কোনো স্যাটিসফ্যাক্টরি মানে সন্তোষজনক বা তার মনোমত উত্তর দিতে পারছিল না আচ্ছা এই মানেগুলোতে এক্ষুনি পড়িয়ে দিলাম আচ্ছা এতটা পর্যন্ত স্টোরি তোমরা পড়লে এটা হচ্ছে স্টোরির পার্ট ওয়ান তো এখানে কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে এগুলো আজকে আমরা করব তারপর পরের দিন আমরা পার্ট টুটা পড়ব তো দেখো অ্যাক্টিভিটিগুলো দেখিনি 
আচ্ছা দেখো অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে কি বলেছে রিয়ারেঞ্জ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার অ্যান্ড পুট দ্য নাম্বার্স ইন দ্য গিভেন বক্সেস বলছে এখানে ছটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে এগুলোকে ঘটনা অনুযায়ী বা যেভাবে ঘটে গেছে স্টোরিটা তোমরা পড়েছ সেই অনুযায়ী তোমাদেরকে রিয়ারেঞ্জ করতে হবে মানে নাম্বারিং দিয়ে কোনটা প্রথমে ঘটেছে সেটা এক নম্বর যেটা লাস্টে ঘটেছে সেটা ছয় নম্বর এরকমভাবে নাম্বারিং করতে বলেছে তো আগে আমরা লাইনগুলো পড়ে নিই দেখো কি বলা আছে ফার্স্ট হি স আ গ্র্যাস কাটার কামিং ফ্রম দ্য আদার ডিরেকশান সে দেখেছিল একটা ঘাসুরেকে অন্য দিক থেকে আসতে দুই নম্বর কি দেওয়া আছে দ্য গ্র্যাস কাটার ওয়াজ সারপ্রাইজ যে ঘাসুরেটা খুবই অবাক হয়ে গেছিল তিন নম্বর কি আছে হি রিচড দ্য ওল্ড মাঠ হাট সে পৌঁছেছিল একটা পুরনো মাটির বাড়িতে চার নম্বর কি বলেছে হি ওয়ান্ডার্ড ইন সার্চ অব দ্য ক্লাউডস সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল মেঘের খোঁজে পাঁচ নম্বর কি বলেছে হি আস্ট দ্য গ্র্যাস কাটার ইফ হি হ্যাড নোটিস দ্য ক্লাউডস ক্লাউডস তো সে গ্র্যাস কাটার বা ঘাসুরেকে জিজ্ঞেসে করেছিল যে সে কোনো ক্লাউড দেখেছে কি না মেঘগুলো দেখেছে কি না ছ নম্বর কি বলেছে হি টার্ন অন টু দ্য ডার্ট ট্র্যাক সে একটা নোংরা রাস্তায় ঘুরে গেছিল আচ্ছা এইবার তোমরা যে এক্ষুনি স্টোরিটা আমরা পড়ালাম তো সেইটা দেখেই তোমরা বলতে পারবে যে কোন ঘটনাটা আগে ঘটেছে তো প্রথমে কি ঘটেছে প্রথমেই তোমরা দেখেছ যে এইটা হি ওয়ান্ডার ইন সার্চ অব দ্য ক্লাউডস একদম স্টোরির ফার্স্ট লাইন ছিল দেখো দেখাচ্ছি দেখো এখন দেওয়া আছে হি ওয়ান্ডার ফার ইন সার্চ অব দ্য ক্লাউডস তাহলে এইটা কী হবে ফার্স্ট তাহলে এখানে কি হবে এখানে যে চার নম্বর সেন্টেন্সটা আছে এইটা সামনে যে বক্স আছে সেটা কি হবে এক নম্বর তাহলে এইটা হবে এক তাহলে দেখো আমি প্রত্যেকটা তুলে দিচ্ছি দেখো আমি সেন্টেন্সগুলো লিখছি না এক দুই করে লিখে যাচ্ছি পাঁচ ছ তাহলে আমরা কি দেখলাম যে চার নম্বর সেন্টেন্সটা ওটা হবে এক নম্বর ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো দু নম্বর কোনটা হবে না দেখো হি রিচ দ্য ওল্ড মাড হাট সে একটা মাটির বাড়িতে বা পুরনো মাটির বাড়িতে এসে পৌঁছল দেখো এখানে দেওয়া আছে দেখো টিল হি রিচ দ্য ওল্ড মাড হাট তাহলে ওইটা হবে দু নম্বর তাহলে এখানে কি হবে তিন নম্বর যে সেন্টেন্সটা এটা হয়ে যাবে দু নম্বর তাহলে এটা কি হবে দু নম্বর তো তিন নম্বর লাইন কী হবে দেখো হি টার্ন অন টু দ্য ডার ট্র্যাক সে একটা নোংরা রাস্তায় ঘুরে গেছিল তাহলে এইটা কি হবে তিন নম্বর তাহলে এখানে ছ নম্বরটা কি হয়ে যাবে তিন নম্বর এইবার দেখো হি স আ গ্র্যাস কাটার কামিং ফ্রম দ্য আদার ডিরেকশান সে দেখছিল যে একটা অন্য দিক থেকে একজন ঘাসুরে এসছে আসছে বা আসছিল তাহলে এটা কি হবে এটা তোমার চার নম্বর হয়ে যাবে তাহলে এখানে লিখো একের দাগ এটা কী হবে চার নম্বর আচ্ছা এখানে পাঁচ নম্বর কি হবে হি আস্ট দ্য গ্র্যাস কাটার ইফ হি হ্যাড নোটিস দ্য ক্লাউডস তাহলে এইটা হয়ে যাবে পাঁচ নম্বর তাহলে পাঁচ নম্বর হয়ে যাবে পাঁচ নম্বর আর লাস্ট কি হবে দ্য গ্র্যাস কাটার ওয়াজ সারপ্রাইজ গাছল এটা অবাক হয়ে গেছিল ঠিক আছে এইটা হবে ছ নম্বর ঠিক আছে তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা স্টোরিটা একবার পড়ে নেবে দেখবে তোমরা বুঝতে পারবে খুব সহজেই আচ্ছা এবার আসছে অ্যাক্টিভিটি টুতে অ্যাক্টিভিটি টুতে কি বলা আছে দেখো কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট তো এখানে কতগুলো সেন্টেন্স দেওয়া আছে সেগুলো আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে এখানে ইনকমপ্লিট আছে মানে অসম্পূর্ণ আছে আমাদেরকে সম্পূর্ণ করতে হবে কি দেখে না টেক্সট থেকে লাইন তুলেই আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো অ্যাক্টিভিটি টু তো আমাদের সেন্টেন্সগুলো কমপ্লিট করতে হবে তো এর দাগে প্রথমে কি দেওয়া আছে দেখো দ্য গ্র্যাস কাটার হ্যাড আ বান্ডেল তো এগুলো আমি টেক্সট থেকে খুঁজে আমাদেরকে বলতে হবে তাহলে দেখো ওই লাইনটা কোথায় আছে দ্য গ্র্যাস কাটার হ্যাড আ বান্ডেল অফ দেখো এখানে দেখো দ্য গ্র্যাস কাটার দেখো আ বান্ডেল অফ ফ্রেশলি কাট গ্র্যাস ব্যালেন্সড অন হিজ হেড তাহলে এইটা আমাদের সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে হবে তাহলে আমাদেরকে এখানে কি লিখতে হবে দেখো আমি এখানে তুলে নিয়েছি তাহলে এখানে পরে কি লিখতে হবে দ্য গ্র্যাস কাটার হ্যান্ড আ বান্ডেল অফ ফ্রেশলি কাট গ্র্যাস ব্যালেন্সড অন হিজ হেড ঠিক আছে তাহলে এইটা আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে তাহলে এইটা হয়ে গেল আমাদের কমপ্লিট সেন্টেন্স আচ্ছা পরেরটা দেখো বিদ্যাকে কি বলেছে হি ওয়াজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড টু সি আচ্ছা এটা কোথা থেকে খুঁজে বার করবে দেখো এইখানে দেখো লাইনটা দেখো দেখলে বুঝতে পারবে এই যে হি ওয়াজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড টু সি দ্যাট দ্য গ্র্যাস কাটার ওয়াজ স্টিল মিস্টিফাইড 
तो वो लाइन टी हबे ताले खाने की हबे to see that the grass cutter was still mystified ठीक है आजा तीन नंबर की दिए चे the farmer could not ताले खाने की हबे देखो यहाँ देखी देखी दीचे तो मदे देखे the farmer देखो to could not make sense of the question ताले खाने की हबे the farmer could not make sense of the question ठीक है अच्छा चार नंबर देखो की बोले चे अच्छा चार नंबर आगे इटा पुरी नहीं देखो he was asking for the clouds like तो लेकिन ने की हाँ बे देखो ये लाइन टे देखो he was asking after the clouds like a man who has lost a child and asks wayfarers if they have seen a child wandering तो लेकिन ने की हाँ बे complete कर बो तो लेकिन he was asking for the clouds like a man who has lost a child and asks way for us if they have seen a child wandering ठीक है जी मैं देखा एक्टिविटी थ्री थे एक टा क्वेश्चन दिया आज है देखो आंसर तो फॉलोइंग क्वेश्चन तो क्वेश्चन टाके पढ़े नहीं ची but no one could give him a satisfactory answer किंतु केवी ताके कोनो संतोष जोने गुत्तो दीते पालो ना देखो स्टोरी लाइक दम लास्ट लाइन ये टा देखो but no one could give him a satisfactory answer तो ये टा स्टोरी लास्ट लाइन चलो तो ये टा रुपर बेस करे एक टा क्वेश्चन आ ची देखो क्वेश्चन टा देखी नहीं ची क्या ची why do you think no one could give him a satisfactory answer? तो मैं क्या नो मौने करो जब क्यों ही ताकि कोनो संतोष जोनों उत्तो दीते पालो ना तो इटर उत्तर की हमें क्या नो पालो ना ना से जे क्वेश्चन टा कोरे चे छे टी जे क्वेश्चन टा कोरे चे जे क्लाउड से कुथा ही देखे चो तुम रोका ने तो इधर ओने क्वेश्चन एर कोनो माने नहीं इजो नो एर कोनो satisfactory no one could give him a satisfactory answer because they could not make sense of the question. तारा कोई जी क्वेश्चन टा जी जिगेश को चिलो प्रश्नों टा तार कोनो माने ही बा कोनो सेंस खुजे पेरो ना। Actually he was asking about the clouds। आश्वले शे की खुज चिलो ना शे की जिगाशा को चिलो से मेंग शामंद जिगेश को चिलो। अच्छा इकान पोजन तो अमी बोले थी उत्तर टा जी कोनो शे कुनो सेटिस्फेक्टरी आंसर बस अंतर जो ना गुत्तर पाई नहीं कारण से ही जे क्वेश्चन टा कोच्चीलो प्रश्न टा जिगास कोच्चीलो सिटार कुनो माने नहीं तार पर हम रा बोले ची एक्चुअली ही वाज आस्किंग आश्चर्य से की जिगास कोच्चीलो अबाउट द क्लाउड्स में शामुंदे जिगास कोच्चीलो एस इफ ही वाज सर्चिंग फॉर अ लॉस्� तो आज के तले ये पोज़न तो था, तुमरे वीडियो टी भालो कोरे देख बे, बुझे उत्तर गुलो कोर बे, तो देखा होच्छ आगमी वीडियो ते, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो